ஹலோ வணக்கம் ஹலோ சார் நான் ஹரிஷ் திருவனந்தபுரத்துல இருந்து பேசுறேன் சார் ஓகே ஹரிஷ் சார் சொல்லுங்க யாருக்காக கேக்க போறீங்க எனக்காக கேட்கணும் மேடம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 35994 காலையில 5:00 94 காலையில 5:00 காலையில 5:10 ராசி நட்சத்திரம் திருவோண நட்சத்திரம் மகர ராசி மேஷ லக்னம் திருவோண நட்சத்திரம் மகர ராசி மேஷ லக்னம் மகர ராசி அந்த நேரம் சொல்லுங்க காலையில 5:10 காலையில 5:10 5:10 ஓகே ஹரிஷ் உங்களுக்கு என்ன கேட்கணுமோ நம்ம குருஜி கிட்ட கேளுங்க ஓகே திருவோண நட்சத்திரம் மகர ராசியா திருவோண நட்சத்திர மகர ராசி சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்கள் இருக்கிற யோக ஜாதகம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க கேரளால இருந்தா ஹலோ லைன்ல இருக்கிறீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க திருவனந்தபுரத்துல ஆமா திருவனந்தபுரத்துல இருந்து பேசுறீங்க திருவோண நட்சத்திரம் கேரள மக்களுக்கே உரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல இதா நட்சத்திரம் அதனால தான் கேட்டேன் கேரளால இருந்து பேசுறீங்களான்னு கேட்டேன் உண்மையிலேயே <laughs> 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 திருவனந்தபுரம்ங்கிருக்குதான் <laughs> 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 அருமையான யோக ஜாதகம் மூன்று கேந்திரங்கள்ல கிரகங்கள் இருக்கு என்ன கேக்கணும் உங்களுக்கே லக்னத்துல புதன் இருக்கனால ஜோதிடத்துல ஓரளவுக்கு ஆர்வம் உங்களுக்கும் இருக்கும் சொல்லுங்க என்ன கேக்கணும் இன்னும் வேலை நிறைவான ஒரு அமைப்புல இருக்காது குருதசில சுயபக்தி ஆறு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய என்ன பெரிய வயசு உங்களுக்கு இருபத்தாறு வயசு தானே ஆகுது மகர ராசி ஜென்ம சனி வரை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்து திருவோண நட்சத்திரத்துல வேற அவர் போக போறார் வர நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு சனி திருவோண நட்சத்திரத்துல போக போறார் ஆகவே வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இருபத்தாறு வயது காலகட்டத்தில் இருக்கிறீங்க அடுத்த செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் வரைக்கும் அவர் நல்ல வேலை கிடைக்காது ஆனா அதே நேரத்துல வேலை கிடைக்கும் எப்ப கிடைக்கும்னா வர ஜூலை வர ஜூலை மாதம் மூன்றாவது வாரத்திற்கு பிறகு ஆகஸ்ட் மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அந்த ஆகஸ்ட் மாதம் கிடைக்கிற வேலையை அந்த வந்து ஒரு குறைவான வேலையாக தான் இருக்கும் உங்களுடைய தகுதிக்கேற்ற போல் வேலையாக இருக்காது கொஞ்சம் ஒரு 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 படி நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட கொஞ்சம் இதாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் வேலை கிடைக்கும் மகர ராசிக்கார இளைஞர்களுக்கு அனைவருக்குமே ஜென்மச்சனி என்கின்ற ஒரு அமைப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே இதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் லக்னம் அதாவது சூரிய சந்திரர்கள் செவ்வா அருமையான யோக ஜாதகம் லக்னாதிபதி பனிரெண்டில் மறைந்து சுபத்துவமாகி லக்னாதிபதி பாவராக இருந்து ல பனிரெண்டில் மறைஞ்சு சுபத்துவமாகி லக்ன குருவின்ரைவாகத்துவரப்போகின்றது <laughs> வெளிநாடுகளுக்குற <laughs> 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 <laughs>
ஓகே வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க அருமையான யோக ஜாதகம் அடுத்து வரகின்ற சனி தச புதன் சனி தச புதன் தச கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றிங்க கால் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்தது ஒரு கால் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் தமிழ்ச்சி வணக்கம்மா சென்னையிலிருந்து பேசுறோம் சென்னையிலிருந்து பேசுறீங்க யாருக்காக அம்மா கேக் போறீங்க அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா 3 4 5 3 என்னமா உங்களுடைய லைன் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது இல்ல 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 இருக்க ஒரு இடத்துல வந்து பேசுங்க 16-12 மறுபடியும் சொல்லுங்கம்மா விட்டு விட்டு கேக்குது இருபத்தி மூணு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு உங்களுடைய பிறந்த நேரம்மா காலையில ஒன்பதரை மணி புலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் ஓகேம்மா உங்களுக்கு என்ன கேட்கணுமோ நம்ம குருஜி கிட்ட கேளுங்க என்னம்மா கேட்கணும் என்ன கேள்வி கேட்கணும் துலாராசி சுவாதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாரத்துல பிறந்திருக்கிறீங்க மேஷ லக்கணம் என்னம்மா கேள்வி கேட்கணும் என்னம்மா தெளிவா இல்ல கொஞ்சம் நீங்க உங்களுக்கு சிக்னல் இருக்கிற இடத்துக்கு கொஞ்சம் வாங்கம்மா நீங்க ரூமுக்குள்ள எங்கேயோ இருந்துகிட்டு பேசுறீங்க உங்க உங்க வீட்டுல சிக்னல் இல்லாத மாதிரி தெரியுது கொஞ்சம் வெளியில வந்துருக்கம்மா என்னம்மா கேட்கணும் நீச்சனாக இருந்தாலும் சுக்கரனோடு சேர்ந்து சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நான்காம் வீட்டை பார்க்கின்ற குருவின் புக்தியில உறுதியாக சொந்த வீடு அமையும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இந்த வருஷம் கிடையாது இன்னொரு ஒன்னே கால் வருஷம் ஆகும் இன்னொரு தெளிவாக சொல்கிறேம்மா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உறுதியாக நீங்கள் சொந்த வீட்டில் இருப்பீங்க இதில் வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது சென்ற நேருக்கு நான் சொன்ன போலவே மேஷ லக்னம் மேஷ லக்னத்திற்கு உங்களுக்கு ச குரு பாக்கியாதிபதி குரு நீச்ச நிலையில் இருந்தாலும் அவர் சுக்கரனோடு சேர்ந்திருக்கிறார் வீட்டை கொடுக்கக்கூடிய வாகனம் வீடு இது போன்ற விஷயங்களை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரனோடு சேர்ந்து அவர் நான்காம் பாவகத்தை பார்க்கிறார் அந்த நான்காம் பாவகம்ன்றது வீடு வாகனம் தாயார் இது இவைகளை குறிக்கின்ற குறிக்கின்ற ஒரு அமைப்பு தற்போது உங்களுக்கு வந்து ராகு புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு அதாவது புதன் தசையில் ராகு புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த புதன் தசை ராகு புக்தி ஏழு பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்கு இது வந்து ஒரு தடைகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பு கடன் வாங்கி வீடு வாகின்ற ஆறாம் அதிபதியாகிய புதனுடைய திசையில் பாக்கியாதிபதியாகிய குருவின் பக்தி வருகின்ற டிசம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு வர்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இறுதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திற்குள்ள கடன் வாங்கி சொந்த வீடு அமைகின்ற ஒரு அமைப்பு உறுதியாக இருக்கிறது நிச்சயமாக இதாக இருப்பீங்க ஏன்னா நான்காம் என்ற ரெண்டு சுபகிரகம் பார்க்குது சுக்கரனும் குருவும் எப்போது ஒரு மனிதனுடைய நான்காம் பாவகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வீடு வாகனம் தாயார் இவைகளை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பாவகத்தை சுபகிரகங்கள் வலுத்து பார்க்கிறதோ அப்போது அவருக்கு அந்த சுபகிரகங்களுடைய புக்தியில் கண்டிப்பாக வீடு அமைகின்றது உறுதியான ஒன்று ராசிக்கு நான்காம் இடத்தில் சுக்கரனும் குருவும் அமர்ந்து லக்னத்திற்கு நான்காம் இடத்தை பார்க்கிறதுனால அப்படியே உங்களுக்கு வந்து சொந்த வீடு சொந்த வீடு சொந்த வீடு என்ற ஆசை ஒரு எண்ணங்கள் இப்போதே உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த எண்ணங்கள் இன்னும் மேம்பட்டு அடுத்த வருடம் இதாகி கடனுக்கு சொந்த வீடு அமைகின்ற அமைப்பு அடுத்த வருஷம் இறுதியில் இருக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கமா கண்டிப்பாக வாங்குவீங்கமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேயர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்ணுங்க பேர் அம்மலு அம்மலு சொல்லுங்கம்மா நான் இங்க இருந்து கால் பண்றேன் அண்ணன் பொண்ணுக்காக கேக்குறேம்மா ஓகேம்மா உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா 27 27 1 1 2003 2003 2003 பிறந்த நேரம்மா காலை 7 22 காலை 7 22 ராசி ஏஎம் செங்கல்பட்டுல பிறந்தாங்க செங்கல்பட்டுல பிறந்திருக்காங்க ராசி நட்சத்திரமா அனுஷ நட்சத்திரம் விருச்சிக ராசி அனுஷ நட்சத்திரம் மகர லக்னம் விருச்சிக ராசி மகர லக்னம் ஓகேமா உங்களுக்கு என்ன கேட்கணுமா நம்ம குருஜி கிட்ட கேளுங்க வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா என்னமா கேட்கணும் வணக்கம் குருஜி நல்லா இருக்கீங்களா ம் थैंक यू குருஜி नीट ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா டாக்டர் ஆவாளா மகர லக்னம் நீங்க யார்மா இந்த பொண்ணுக்கு வந்து அத்தையா அத்தை எங்க அண்ணன் பொண்ண அவ பையன் வச்சிருக்கீங்களா பையன் வச்சிருக்கீங்களா 
அவருக்கும் அக்கா பொண்ணு எனக்கும் அண்ணன் பொண்ணு அதனால வந்து குழந்தை மேல ரொம்ப ஆசை எனக்கும் ரெண்டு பொண்ணு தான் இந்த குழந்தை மருத்துவர் உறுதியாக இருநூறு சதவிகிதம் ஆகும் அதாவது என்னுடைய சுபத்துவ சுற்றும அவள கோட்பாட்டின்படி செவ்வாய் ஆட்சியாகி லக்னத்திற்கு பதினொன்றில் செவ்வாய் ஆட்சியாகி சுக்கரனோடு அதாவது சுபகிரகமான சுக்கரனோடும் கேதுவோடும் சேர்ந்து குருவின் உச்ச குருவின் பார்வையில் அதிக சுபத்துவமாக இருப்பதால் எனது அதிக சுபத்துவம் உள்ள கிரகத்தின் தொழில் அமையும் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாட்டின்படி இரநூறு சதவீதம் டாக்டர் பயாலஜி தான் அவளுக்கு பிடிக்கும் பன்னிரெண்டாம்ரிச்சு உறுதியாக <laughs> நடக்கப்போகிறது <laughs> 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 எந்த ஒரு இடத்துல தசாநாதனுக்கு வீடு கிரகம் வீடு கொடுத்த கிரகம் உச்சமாகிறதோ அது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நல்ல பலன்களை தரும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க ஆக வீடு கொடுத்த கிரகம் உச்சமான உச்சமாகணுன்றது ஒரு வீதி அந்த அமைப்பின்படி புதனுக்கு வீடு கொடுத்த குரு உச்சமாக இருக்கிறார் ஆகவே இந்த புதன் தசை நீங்கள் நினைக்கிறது மாதிரி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல மறைஞ்சதுனால கெடுபலன்களை செய்யாது தனித்த புதன் சுபராகி அவரும் சுபர் வீட்டில் இருக்கும்போது குழந்தைய வந்து தூர இடங்களுக்கு நகற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி ஒரு வெளிநாடு வெளிமாநிலம் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை கொண்டு போய் கொடுத்து அரசு உத்தியோகத்தை கொடுப்பார் சிவராஜ் யோகம் இருக்கின்ற அருமையான குழந்தை சூரியனையும் சந்திரனையும் உச்சகுரு பார்க்கறதுனால கடைசி வரைக்கும் தாய் தப்பனை கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவா டாக்டராவா டாக்டர் ஆனோனா இருந்து என்னை பார்க்க சொல்லுங்க வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பா குருஜி நேரத்துக்கு தொடர்பு கொள்வதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா அடுத்த ஒரு நேரம் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் அம்மா வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுங்க என் பேர் பழனிவேலி சார் சொல்லுங்க சார் எங்கேருந்து சார் கால் பண்ணுங்க மதுரை யாருக்கு சார் பாக்க போறீங்க எனக்கு தாங்க மேம் ஆ உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 5 4 1972 5 4 பிறந்த நேரம் காலை 7:35 காலை மேஷ லக்னம் தனுசுராசி 7:35 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் மேஷ லக்னம் தனுசுராசி மூல நட்சத்திரம் ஒண்ணாம் பாகம் வார்த்தையாரு <laughs> 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 வழிய <laughs> 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 உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் 
சினிமா உங்க உயிர் சினிமால சாதிப்பீங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா நான் அப்படியே வாய மூடிடுவேன் வேலை தொழில் வருமானத்துக்கு என்ன செய்யறது குடும்பத்துக்கு வருமானத்துக்கு கர்மாவின் அடிப்படையில் அப்படித்தான் எப்போ வந்து சுக்கரனோட செவ்வாசனி சேர்ந்ததோ சுக்கரன் ஆட்சியாக இருக்கிறார் அங்கே செவ்வாசனையும் சேர்ந்திருக்குது இன்னொன்று அம்சத்திலையும் உச்சமாக இருக்கிறார் நான் சொல்லுகின்ற ராகுவின் காம்பினேஷன் வந்துருச்சு இந்த இப்போ ராகுவும் வந்துட்டார் சுக்கரன் எந்த நேரத்தில் சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் சினிமாவில் வந்து ஒன்று தோற்பார்கள் அல்லது ஜெயிப்பார்கள் அல்லது வாழ்க்கையை தொலைப்பார்கள் இப்படி தான் எழுதியிருக்கிறேன் படிச்சிருக்கிறீங்களா கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாரு <laughs> 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 நீங்களும் இந்த ஒரு பொது ஒரு பொது தளத்துல ஒரு விண்டிவில எல்லோரும் லட்சக்கணக்கான பேர் இந்த நேரத்துல நீங்களும் நானும் பேசுறத கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க லட்சக்கணக்கான பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விதத்துல நீங்களும் உண்மையை ஒத்துக்கிட்டீங்களா அதையும் செஞ்சுட்டு எங்க குருஜி அப்படின்னு இல்ல இதுல ஒரு இல்ல சார் நான் வந்து ஆன்மீகத்திலும் பயணம் பண்றேன் மன ஆறுதல் அதுலதான் கிடைக்குது ஆனா அப்படின்றப்ப கடவுள் கொடுக்கறது ஏத்த நான் முடியாது சொல்ல முடியாதுல இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறது சமுதாயத்துல இதுவும் கடந்து போகும் உங்க வாழ்க்கையில வந்து ராகுதிச மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையை செய்யும் சினிமா பேஸ்ல தான் உங்களை கொண்டு போகும் ஏன்னா நான் என்னதான் சொன்னாலும் நீங்க சினிமா விட மாட்டீங்க அது சினிமாக்குள்ள பல இருக்கு சார் அதுல எதுன்னு சொன்னா கூட நான் அதை ஒட்டிட்டு போயிருவேன் அசன் டைரக்டர் இந்த டெக்னிக்கல் லைன்ல போங்க அமைப்புகள்தான் கொண்டு போவாரு ஏன்னா ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்த சனியும் இங்கே தான் இருக்கிறார் சுக்கரனோடைய வீட்டில் லக்னாதிபதியும் சுக்கரனோடைய அதாவது லக்னாதிபதி போய் சுக்கரன் சனிக்கு நடுவில் போய் மாட்டிக்கிட்டாரு கம்ப்ளீட்டாக அவங்க என்ன ராத்திரி படுத்தா காலில் எந்திரிக்கிற வரைக்கும் சினிமாவில் தான் அப்படி பண்ணிடலாமா அப்படி பண்ணிடலாமா ரஜினியோட கால் ஷீட்டை வாங்கிடலாமா விஜயோட கால் ஷீட்டை வாங்கிடலாம் அடுத்த படத்துக்கு பேர் வச்சுலாம் அப்படி தானே போய்கிட்டு இருக்கு ஆமாம் சார் ஒருங்கில இருந்தாலும் அதான் சார் ஆத்ம திருப்தியாக இருக்கு என்ன போ என்ன போட்டு உங்களுக்கு மதுரக்காரங்கெல்லாம் பொய் சொல்ல மாட்டாங்கன்றத அழகா நிரூபிக்கிறீங்க பாருங்க ஆக இந்த அமைப்பின்படி ராகுதச வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்கும் செவ்வாதச வந்து சனியுடன் சேர்ந்து இந்த பாபத்துவமா இருக்கிற லக்னம் வந்து வலுத்திருக்கு ராசியோட குரு இருக்கிறாரு லக்னம் வலுத்திருக்கனால கொஞ்சம் தெரியற அளவுக்கே இருப்பீங்க ராகுதசை விட குருதசை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகாணைப்புவே உங்களுக்கு நாற்பத்தி எட்டு வயசு ஆயிடுச்சு நாற்பத்தி எட்டு வயசுல இருந்து அறுபத்தாறு வயசு வரைக்கும் ராகுதசை ஆனால் ஒன்று அறுபத்தாறு வயசுக்கு பிறகு வருகின்ற குருதசை மிகப்பெரிய யோகத்தை அதாவது நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கும் அறுபது வயசுக்கு மேலே யோகம் வந்து என்ன பிரச்சனை பிள்ளைங்க நல்லா இருப்பாங்க அவ்வளவுதான் அறுபது வயசுக்கு மேல பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கிறத பாத்துட்டு சந்தோஷமா இருக்க முடியும் ராகு தசை மறுபடியும் உங்களை சுக்கரனோட தான் கொண்டு போகும் இது சினிமா சமைப்புல தான் ஏன்னா ராகு வந்து சனி ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்த பத்தாம் இடத்தில் இருக்கின்ற ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்த சனி வலுத்த சுக்கரனோட இணைந்திருக்கிறார் ஒரே டிகிரியில் இணைஞ்சிருக்கிறார் இதுதான் வந்து நான் வந்து என்ன சொன்னாலும் நீங்க விட மாட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் சுக்கரன் அங்கே ஏழா ஏழாவது டிகிரியில கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இருக்க ஒன்பதாவது டிகிரியில ரிஷபத்துல அதே கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தில் ரெண்டு பேருமே வந்து பயணம் செய்கிறாங்க சுக்கரனும் சனியும் ஆக வீடு கொடுத்த சனி வந்து சுக்கரனோட இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புகளில் ராகு சுக்கரன் இருவருமே வந்து சினிமா அமைப்புகளில் ஒரு ப்ராப்ளம் அடைகிற ஒரு ஆசையை அதாவது உங்களுக்கு வேற எந்த ஆசையும் இருக்காது எனக்கு வந்து நான் நல்ல ஃபேமஸ் ஆகணும் ரஜினிகாந்த் மாதிரி உலகம் முழுக்க என்ன தெரியணும் நான் இப்படியாக்கும் இப்படியாக்கண்டு அன்புக்கு அடிபணிஞ்சு புகழுக்கு பயங்கர ஆளாக இருப்பீங்க நீங்கள் லக்னத்தை குரு பார்க்குறார் ராசியோட குரு இருக்கிறார் அவரே வந்து சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்கள் இருக்கின்ற ஒரு புகழுக்கு மயங்குகின்ற ஒரு ஜாதகம் செவ்வாதச சுத்தமாக நல்லால வருகின்ற ராகு திசையில் இருந்தே சினிமா தொடர்புகள் அதுக்காக தான் இப்போ வந்துட்டாங்களே யார் வந்துட்டாங்க நண்பர்கள் தான் வந்துட்டாங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்றீங்களே ஒன்று மூன்று இப்போ சுக்கர தசை நடக்கும் போது முப்பத்தி ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கு சுக்கர புக்தி ஒன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அடுத்த மார்ச் மாதத்துக்கு பிறகு சினிமா சம்பந்தப்பட்ட மறுபடியும் ஏதோ அப்படி விடு விடு அப்படி போய் ராகு தசை ஃபுல்லாகவே தான் இருப்பீங்க ராகு தசை குரு புக்தியில் சினிமா சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள சில சில விஷயங்கள் இருக்கும் நல்ல விஷயங்கள் ராகு தச குரு புக்தியில் ஒரு சினிமா எடுக்கிறது இயக்க இயக்குனர் ஆகிறது டெக்னீஷியன் ஆகிறது இந்த மாதிரியான ஒரு குரு புக்தியிலிருந்து வாழ்க்கை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மேம்படுகின்ற அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு வாழ்க்கை கொஞ்சம் மேம்படுகின்ற அமைப்பு 
சினிமா விட மாட்டீங்க நான் வந்து சஜெக்ஷன்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இதை இதை வந்து ஏன்னா சஜெக்ஷன் கிடையாது ப்ரெடிக்ஷன் தான் அஸ்ட்ராலஜியில் இதை செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் செய்யலான்னு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நான் தகுதியான ஆள் கிடையாது நான் ஒரு சாதாரண ஜோதிடன் இதை செய்வீர்கள் இதை செய்ய மாட்டீர்கள் அப்படின்னு தான் அஸ்ட்ராலஜி சொல்லும் அந்த அமைப்பின்படி கடைசி வரைக்கும் இதில் தான் இருப்பீங்க அறுபது அறுபத்தாறு வயசுக்கு பிறகு வருகின்ற அறுபது வயதிற்கு பிறகு வருகின்ற குருதசையிலிருந்து தான் சினிமா சம்பந்தப்பட்ட தொடர்புகள் விலகக்கூடிய சுக்கர சம்பந்தப்பட்ட அதாவது அதையும் ஏன் சொல்கிறேன்னா குருவும் சுக்கரனும் சஷ்டாஷ்டக நிலையில் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த குருவும் சுக்கரனும் சஷ்டாஷ்டக நிலையில் இருக்கின்ற அறுபத்தாறு வயதிற்கு பிறகு தான் உங்களுடைய சினிமா தாகம் தனியும் அது வரைக்கும் சினிமாவை அள்ளி அள்ளி குடிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்து ஒரு நேயர் இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் இருந்து பேர் விநாயக மூர்த்தி விநாயக மூர்த்தி சார் யார்காக கேட்க போறீங்க பொண்ணு என் பொண்ணு இருக்கு மேடம் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 8/12/1995 பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் காலையில வந்து 4:45 4:45 காலை ராசி நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் மிருக சீரிஷம் மிருக சீரிஷம் லக்னம் வந்து துலாம் 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 லக்னம் ராசி வந்து மிதுனம் மிதுனம் ஓகே சார் உங்க மகளுக்கு என்ன கேக்குறமோ நம்ம குருஜி கிட்ட கேளுங்க சார் மிதுன ராசி துலா லக்னம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் இல்லையா ஆமா சார் அருமையான ஜாதகம் சந்திர அதியோகம் இருக்கின்ற ரொம்ப சிறப்பான ஜாதகங்க அதாவது சந்திரனே வந்து பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார் சந்திரனுக்கு ஆறுல புதனும் சந்திரனுக்கு ஏழுல குரு செவ்வாய் இருக்கின்ற அருமையான செவ்வாயின் தொழில் பார்க்க போகின்ற செவ்வாயின் அமைப்புள்ள ஒரு நல்ல ஜாதகம் என்ன கேட்கணும் பொண்ணுக்கு வந்து அரசு வேலை கிடைக்கும் சரி அரசு வேலை இல்ல பொண்ணுக்கே அப்படி ஒன்னும் ஆர்வம் குறைவா இருக்குமாங்க அரசு வேலை நீடிக்க விதி இல்லைன்றது உண்மை ஏன்னா வந்து சுபத்துவம் இல்லாத சனி அதனாலதான் அரசு வேலையில அதுக்கே ஆர்வம் இருக்காதுன்னு கேட்டேன் அதாவது ஒன்று ஆர்வம் இருக்காது அல்லது மறுக்கப்படும் அப்படிங்கறது தான் அமைப்பு சனி வந்து சுபத்துவம் இன்றி சிம்மத்தை பார்க்கிறார் சனி சுபத்துவம் இல்லாம சிம்மத்தை பார்த்துட்டாலே சனியின் இந்த அரசு விலை கெடும் அதனாலதான் நீங்க ஏற்கனவே கிடைச்சு அது வெளியே வந்துருச்சுன்னு சொன்னீங்க ஆனா அருமையான யோக ஜாதகம் சந்திர அதியோகம் மிக மிக முழுமையாக இருக்கின்ற அருமையான யோக ஜாதகம் பொதுவாகவே வந்து துலா லக்னத்துக்கு குருதசை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் அதே நேரத்தில் இங்கே அதிக சுபத்துவமான குருதசை மகளுக்கு நல்ல அமைப்புகளில் நல்ல வேலை நல்ல தொ நல்ல தொழில் அருமையான கணவர் அருமையான வாழ்க்கை துணை அப்படின்னு காட்டக்கூடிய அமைப்பு சந்திரனுக்கு நேரெதிரே பௌர்ணமிக்கு அருகில் இருக்கின்ற சந்திரனுக்கு நேரெதிரே ஆறு ஏழில் குரு புதன் சுக்கரன் இருக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய யோகம் இந்த குழந்தைக்கு வந்து திருமண அமைப்புகள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க திருமண அமைப்புகள் வந்து குருதச புதன் பக்தியில் தான் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஆகும் வர்ற வர்ற நவம்பருக்கு பிறகு தான் குழந்தைக்கு தாம்பத்திய சுக அமைப்பே வருது ஆக வர்ற நவம்பருக்கு பிறகு தான் நான் இந்த அமைப்புகள் இருக்கு இப்போ வந்து குருதசையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சனி புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சனி புக்திலே செப்டம்பருக்கு பிறகு நல்ல வேலை அமையுங்க செப்டம்பருக்கு பிறகு நல்ல வேலை அமையும் அரசு வேலைக்கு தடை இருக்கு சனி வந்து வலுத்து சிம்மத்தை பார்க்கக்கூடாது அப்படி இருக்கும்போது அரசு வேலைக்கு தடை இருக்கிறது ஆயினும் அரசு சார்ந்த சேவை அமைப்புகளில் அரசு சார்ந்த அமைப்புகளில் ஒரு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான இதெல்லாம் நிச்சயமாக உண்டு செப்டம்பருக்கு பிறகு வேலை கிடைக்கும் திருமணம் அடுத்த வருஷம் நடக்கும் அடுத்த வருஷம் திருமணத்திற்கு பிறகு மிகவும் நன்றாக இருப்பால் அருமையான யோக ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் நல்ல ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்து ஒரு கால் இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரத்துக்கு கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து கால் பண்றீங்க மேடம் என் பேர் வினோத்ங்க ஊட்டில இருந்து ஃபோன் பண்றேங்க ஓகே சார் யார் சார் கேக்க போறீங்க சார் மேடம் யார்காக சார் பாக்க போறீங்க எனக்கு எனக்கு அதங்க ஆ உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க ஜனவரி 15 ஜனவரி 15 1979 79 முடிஞ்சிருக்கு <laughs> 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 தனுசு லக்கணத்துக்கு சுக்கரதசையே வரக்கூடாது அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஆயினும் அந்த குருவின் பார்வையில் இருக்கிறனால எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் அந்த அமைப்புகள்லாம் சுந்த சுபத்துவமாக இருக்கு வெளிநாடு வெளிமாநிலம் தொடர்புகள் சூரிய ரசியில் வந்து நல்லா இருக்க போறீங்க சூரியனே வந்து பௌர்ணமியில் பிறந்திருக்கிறீங்க சூரியன் சிவராஜ் யோக அமைப்பில் இருக்கிறார் 
இந்த அமைப்பில் மிக அருமையாக என்ன ஒரு பத்து நாள் தான் அங்கே ஆச்சு உங்களுடைய யோகம் ஆரம்பி ஆரம்பிச்சு வாழ்க்கையில் நாற்பது வயது வரைக்கும் அப்படி ஒன்றும் பெரிய யோகங்கள் இல்லாமல் அதே நேரத்தில் சாப்பாடு துணி மணிக்கு கஷ்டப்படாமல் நாற்பது வயதுக்கு பிறகு இந்த நாற்பத்தி ஒரு வயதுல இருந்து நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் என்ன கேட்கணும் அம்மாவையே <laughs> 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 நடுத்தீங்க <laughs> 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 தொடர்பு <laughs> 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 கலிக்கு மனைவி தான் பெற்ற குழந்தை அத்தனையுமே உங்க அமைப்புல பாருங்க லக்னாதிபதி உச்சமாகி இருந்தும் சுக்கரன் தந்த பிரச்சனைகளை உங்களால் தாங்க முடியல ஏன் சுக்கர வர்க்கோத்தமும் ஆகி பனிரெண்டாம் இடத்துல அவருக்கு மிகவும் பிடித்த பனிரெண்டாம் இடத்தில் அமர்ந்து ஆறாம் இடத்தை பார்க்கிறார் என்னதான் <laughs> 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 பெண்ணை புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையும் பெண்ணாலேயே பிரச்சனை வந்த நிலைமையும் உங்களுக்கு சுக்கரதசில இருக்கும் நீங்க வந்து நீங்க பண்ண தப்பு என்னன்னு எனக்கு தெரியுது ஆனா இதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாது இந்த இடத்துல நீங்க தனியா இருந்தா சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி வின் டிவியில் நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணீங்கன்றதை நான் கண்டிப்பாக சொல்லக்கூடாது ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்றதும் தெளிவாக தெரிகிறது ஆக இந்த அமைப்பில் சுக்கரன் வந்து எப்போ எப்போ ஒரு உதாரண ஜாதகம் இதை தான் அடிக்கடி ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் மாலைமலர் கேள்வி பதில்கள்லையும் சொல்கிறேன் யூடியூப் இதில் கூட இதை தான் சொல்கிறேன் நீங்களாம் அடிக்கடி இதை பார்த்துருக்கலாம் இந்த அமைப்பு வந்து எப்படி இருக்குன்றது ஆயினும் சரி கடந்து போனதை விட்டுருங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு ப்ரீஃபாக சொல்லிட்டேன் நாற்பது வயசு வரைக்கும் ஒன்றுமே இல்லைன்ட்டேன் ஆக இந்த அமைப்பின்படி லக்னாதிபதி உச்சம் பௌர்ணமி யோகம் சூரியனும் சந்திரனும் நேரதிரே நின்று தைப்பூசத்திற்கு அடுத்த நாள் பிறந்து சூரியன் இதுல ஒரு அடிக்கடி சொல்லுவோம் தெரியுமா சூரியன் சந்திரன் செவ்வா குரு இவர்கள் நாலுவரும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்கள் அந்த அமைப்பு இருந்து சுக்கரன் சனி புதன் இவர்கள் மூவரும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களா இருந்தா உயர்நிலை ராஜயோக ஜாதகம்னு சொல்லுவேன் உங்க ஜாதகப்படி நண்பர்களான சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு இவர்கள் இவர்கள் நால்வரும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருக்கிறாங்க அது ஒரு நல்ல அமைப்பு சூரிய திசை பாக்கியாதிபதி சூரிய திசை ஆரம்பிக்குது அந்த சூரியன் பரிவர்த்தனையில் இருக்கிறார் இரண்டு ஒன்பதுக்குடைய சூரியனும் சனியும் பரிவர்த்தனையாகி அவங்கவுங்க இதாக இருக்கிறாங்க இப்போ சூரிய திசை ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு நாற்பது நாள் ஆகிவிட்டது சூரிய திசை சுயபக்தி முடிஞ்சவனையே அப்படியே படிப்படியாக மாற்றங்கள் வரும் இதைவிட சந்திர திசை மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை தரும் ஆகவே வெளிநாடு வெளிமாநிலம்னு தூர இடங்களுக்கு போய் மிகவும் நல்லா சம்பாரித்து மனைவி குழந்தைகளோடு சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் இனிமே வந்து மனைவியை திருப்பி தருவார் ஒன்று அந்த மனைவியை திருப்பி தருவார் அது கொஞ்சம் உள்ள டெப்தா போய் பார்க்கணும் அந்த மனைவியை திருப்பி தருவார் இல்லைன்னா இன்னொரு பெண்ணை மனைவியாக நல்ல மனைவியாக திருப்பி தருவார் தான் செய்த தவறை உணர வைப்பார் பெண் குழந்தையை பார்க்க வைப்பார் அத்தனை விஷயங்களும் திரும்ப கிடைக்க போது இனிமே வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்லா இருக்க போறீங்க சூரிய தசை பாக்கியாதிபதி தசை ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்து அடுத்து நாற்பது வருடங்கள் உங்களுக்கு வரப்போகின்றது தசை தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருக்கின்ற சூரிய சந்திர செவ்வாத ராகு இந்த இந்த அமைப்புகளான தசை வர்றதுனால மிகவும் நன்றாக இருப்பீர்கள் இது வந்து ஒரு அருமையான யோக ஜாதகம் கர்மாவின் அடிப்படையில் நாற்பத்தி வருடங்கள் 
எல்லாம் இருந்தும் இல்லாத நிலை அதாவது இந்த ஜாதகம் எப்படி நீங்கள் ஒன்றும் சாப்பாட்டுக்கெலாம் ஒன்றும் சாப்பாடு துணி மணிக்கெலாம் கஷ்டம் கிடையாது ஆனால் வாழ்க்கையே இல்லை அவ்வளோதான் மூணு வேலை சாப்பாடு கிடச்சிருக்கோம் நல்ல துணி போடுவீங்க நல்லா தான் இருக்கிறீங்க நல்லா தான் போகிறீங்க நல்லா தான் வரீங்க உனக்கு என்னப்பா உனக்கு என்னப்பா கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி அடுத்தவர்கள் சொல்கிறபடி தான் இருப்பீங்க லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறதுனால அதுவும் பௌர்ணமி சந்திரனோடு சேர்ந்து உச்சமாக இருக்கிறதுனால இந்த அமைப்பின்படி அடுத்த நாற்பது வருடங்கள் மிகவும் நன்றாக யோகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உன்னத ஜாதகம் மனைவி வீட்டை போய் சமரசம் பண்ணுங்க மன்னிப்பு கேளுங்க மன்னிப்பு கேட்டு சமரசம் பண்ணுங்க செவ்வாதிச எப்பண்ணா சூரியன் சந்திரன் புத்தி சூரியனில் சந்திர புக்தி மூ முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த வருஷம் கடைசிக்கு பிறகு தீபாவளிக்கு பிறகு தீபாவளி நேரங்களில் பொங்கல் நேரங்களில் போய் மனைவி கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு சம சமரசம் பண்ணுற வேலையை பாருங்கள் தீ இப்போ அடுத்த வருஷம் இந்த டிசம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு நம்ம பெண்ணோடு சேர்ந்து இருத்தல் அமைப்பு உங்களுக்கு வந்துடுது வாழ்த்துக்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேயர் இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் ஆ வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க வந்து கால் பண்றீங்க என்னோட பேர் புகழேந்தி நான் பாண்டிச்சேரில இருந்து கால் பண்றேன் புகழேந்தி சார் யார்காக கேக் போறீங்க என்னோட மகனுக்காக கால் உங்க மகனோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 19 4 2006 19 4 2006 1 54 pm 1 54 pm ராசி நட்சத்திரம் சார் மூல நட்சத்திரம் மூல நட்சத்திரம் धनुசு ராசி धनुசு ராசி கடக லக்னம் அதாவது <laughs> 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 குரு வந்து செவ்வாயை பார்க்கிறார் சந்திரன் செவ்வாயை பார்க்கிறார் அப்போது தான் பௌர்ணமியில் இருந்து விலகியிருக்கிறார் பஞ்சமி தேதிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு அமைப்பு பன்னிரெண்டாம் ராசியில் நேர் பார்வை பார்த்துட்டாலே இவர் டாக்டருக்கு தானே படிக்கிறதுக்கு விரும்புகிறாரு நீங்கள் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறீங்க இல்லை அவர் இன்ஜினியரிங் விரும்புகிறாரு நீங்கள் சொன்ன பிரகாரம் அது டாக்டருக்கு தான் இருக்குது அதனால எனக்கு குழப்பமாகி போச்சு அதனால தான் சரி பயப்படுறாரு அவர் இன்ஜினியரிங் விரும்புகிறாருன்னா அவ்வளோ அது தனுசு ராசி கடந்த மூணு வருஷமாக தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறாரு இது வந்து தற்காலிக ஒரு அமைப்பு தான் இப்போ வந்து மூணு வருஷமாகவே தனுசு ராசின்றதுனால கொஞ்சம் பயந்துட்டார் ரெண்டு படிக்கிறதுக்கு முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் இருக்குது கொஞ்சம் இருங்க குருதச சனிபக்தி அவன் சுக்கரதச சனிபக்தி வேற நடக்குது சனிபக்தி நடந்துட்டாலே பயம் வந்துடும் உண்மையிலே இவர் டாக்டருக்கு படிக்கிறதுக்கு தய தகுதி உள்ளவர் தசாபக்தி அமைப்புகளின் படி தான் வந்து ஃபியூச்சர் அமையும் இப்ப வந்து முப்பத்தி ஒன்னு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உங்க பையன் ஒரு ஏழு எட்டு மாசமாவே நல்லா இல்லையே ஆமாங்க படிப்புல கவனம் செலுத்த மாட்டாரு கரெக்ட் அதான் சனிபக்தி எப்பவுமே கடக லக்கணத்திற்கு சனிபக்தி வரக்கூடாது வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக சனிபக்தியை பார்க்கிறார் இப்போதான் அவருக்கு சனிபக்தியே வருது பிறந்ததுலேருந்து இப்போ தான் அவருக்கு சனிபக்தி வருது முப்பத்தி ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முப்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதாவது இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இவர்கிட்ட நல்ல ரிசல்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் அதாவது இதுதான் இதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு ஜோதிடம் உண்மையில் இவர் டாக்டருக்கு படிக்கக்கூடிய அமைப்புள்ளவர் சந்திரனும் குருவும் வந்து செவ்வாயோடு தொடர்பு கொண்டு அந்த செவ்வாய் அம்சத்தில் குருவின் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு யோக ஜாதகம் செவ்வாயின் துறைகளில் தான் இவர் வருவார் ஆனால் தற்போது மிக முக்கிய காலகட்டமான ஒரு ஜாதகம் எதை குறித்தாலும் அந்த சம்பவங்களை நடத்தி காட்ட வேண்டியது தசாபக்தி அமைப்பு சரிங்க அப்போ மூணு வருஷம் இவருக்கு நெகட்டிவ் நடக்க போகுது இன்னும் மூணு வருஷம் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு வருஷம் அவர் நல்லா இல்லை ஜென்மச்சனி காரணமாக இந்த வயதிற்கேற்ற விளையாட்டுத்தனத்தில் இருப்பார் நீங்களும் செல்ஃபோன் கெல்ஃபோனை கையில் கொடுத்துருப்பீங்க எந்த நேரமும் கேமில் தான் இருப்பார் முடியலங்க அவர் எந்த நேரமும் அதில் தான் இருக்கார் பிடுங்கனா பயங்கர கோவப்படுறாரு எங்களை எழுத்து பேசுகிறாரு ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல அவர் தப்பு நீங்கள் தாங்க பண்ணிட்டீங்க நீங்க தான் அவங்கள தண்டிச்சுக்கணும் பிள்ளைய கெடுத்தது நீங்க தான் அதான் ஐயா இப்போ வந்து பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ வரைக்குமே வந்து அவருக்கு சுக்கர தசை நடந்துட்டு இருக்கு சனி புக்தி நடந்துட்டு இருக்கு சரியான பதில் சொல்ல மாட்டேன் ஆமா அவர் மெரிட்ல வருவாரா இல்ல பணம் கட்டி தான் வாய்ப்பே கிடையாது மெரிட்ல வர்றதுக்கு பணம் கட்டி தான் சீட் வாங்கணும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது மெரிட்ல வர மாட்டார் நீங்க ஏற்கனவே போனை கையில கொடுத்து கெடுத்துட்டீங்க நான் தான் சொல்றேன் தெளிவா சொல்றேன் எப்ப வந்து ஜென்ம ஜென்மச்சனை ஆரம்பிச்சதோ நீங்க நம்ம பிள்ளை தானே நம்ம பிள்ளை தானே ஏன்னா எல்லாம் ஒரு பிள்ளை ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பெற்றுக்கிறோம் அப்புறம் இவங்க இவங்ககிட்ட இவனை கொஞ்சாம வேற யாரை கொஞ்சிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சலா வளர்க்கறோம் கண்டிப்பு இல்லாம வளர்க்கறது இல்லை என்னையும் சேர்த்தான்னு சொல்றேன் ஏன்னா <laughs> 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 ராகு சம்பந்தப்பட்ட சனி வந்து இந்த இந்த விளையாட்டுகள் கவனத்தை சிதற வைக்குது படிப்
எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் சுக்கரத்து சில சனி பக்தி இத்தனைக்கும் வந்து சஷ்டாஷ்டக அதில் வேற மிகப்பெரிய அமைப்பு சஷ்டாஷ்டக அமைப்பு எப்போவுமே வேலை செய்யாதுன்னு சொல்லுவேன் சுக்கரனுக்கு ஆறில் சனி இருக்கிறார் சனிக்கு எட்டில் சுக்கரன் இருக்கிறார் இந்த அமைப்பில் மிக மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் இவனுக்கு வர்றது வந்து ஒரு கர்மாவின் அடிப்படையில் இவனுடைய எதிர்காலத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் தாயும் தகப்பனும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் குழந்தைக்காக நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணணும் உங்களுக்கு எதுக்கு ச ஸ்மார்ட் ஃபோனை எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு இது வச்சுக்கோங்க பட்டன் ஃபோன் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் எப்படி அவன் விளையாடுவான் அவனை வந்து அதில் சில நேரங்களில் படிப்பு சம்மந்தமான ஆன்லைனுக்காகவே ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்க வேண்டியிருக்கு ஆகவே எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் சிக்கல் தான் நீங்கள் தான் வந்து குழந்தைக்காக முன்மாதிரியாக இருக்கணும் ஆக எட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அந்த ம மெரிட் மெரிட்டு கிரிட்டு எதுவுமே நான் வந்து இது பண்ண மாட்டேன் ஏற்கனவே மூன்று வருஷமாக அவன் வந்து கொஞ்சம் கவனம் சிதறி இருக்கிறான் தற்போது சுக்கரதசியில் சனி பக்தி நடக்கும் போது இந்த சுக்கரதசியில் சனி பக்தி லக்னத்திலேயே சனி உட்கார்ந்துருக்கிறனால அவன் ம அவனுக்கு கடக லக்னத்திற்கு சனி எந்த நிலையிலும் தீமையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்போ அவனுக்கு என்ன எதிர்காலத்தில் அவன் என்ன ஆகணுமோ அது ஆகக்கூடாத வேலைகளை சனி செய்வார் அதுதான் அது கர்மாவின் அடிப்படையில் இந்த மூணு வருஷம் இந்த மிக மிக முக்கியமான ப்ளஸ் டூ நேரத்தில் வந்திருக்கு அதனால் மெரிட்டில் வரமாட்டோம் நீங்கள் தான் கொஞ்சம் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இந்த அமைப்பின்படி சூரியன் உச்சம் ஒன்பதாம் மடம் ஒன்பதாம் அதிபதி அத்தனை பேரும் உச்சமாகி சூரியன் வந்து அருமையான யோகா அமைப்பில் இருக்கிறதுனால தகப்பன் எதையும் செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தகுதியில் இருப்பீங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு எதையும் இன்னொன்று மூணு க நாலு கேந்திரத்தில் மூணு கேந்திரத்தில் கிரகங்கள் இருக்குது சரராசி லக்னமாகி மூன்று கேந்திரத்தில் கேந்திரத்தில் கிரகம் இருக்கிறனால பையன் வந்து கெட்டு போக மாட்டான் வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான கீழே போயிட மாட்டான் அவன் அனைத்து அமைப்புகளிலுமே நன்றாக இருப்பான் அவன் நன்றாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் தகப்பன் செஞ்சு வச்சுட்டு செஞ்சு வச்சுட்டு தான் போவீங்க ஸோ சிவராஜ் யோகம் இருக்கிறது சூரியன் உச்சமாக இருக்கிறார் ஒன்பதாம் அதிபதி சூரியனை பார்க்கிறார் ஒன்பதாம் அதிபதியே வலுவாக இருக்கிறார் ஒன்பதாம் இடத்துலையும் வலுத்த கிரகங்கள் இருக்கின்றது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் உங்களின் தயவால் பையன் நல்லா இருப்பான் அதனால் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அவனுடைய சொந்த முயற்சிக்கு நீங்கள் முட்டுக்கட்டை போட்டு கொடுத்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் குழந்தைய கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் எல்லா எல்லா விதமான அமைப்புகளையும் கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேயர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க ஆமா என் பேர் எசிஜி நான் திருநெல்வேலில இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் யார்கா சார் பாக்க போறீங்க என் பையனுக்காக பாக்கணும் அவங்க ரேட் ஆப் சொல்லுங்க 73 1995 பிறந்த நேரம் சாயந்திரம் 4 மணி மாலை 4 மணி ராசி நட்சத்திரம் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ரிஷப ராசி கடகலகனம் ரிஷப ராசி கடகல ஓகே சார் உங்க மகனுக்கு என்ன கேட்கணுமா நம்ம குருஜி கிட்ட கேளுங்க ரிஷபராசி கடக லக்னமா ஆமா மகனா மா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க நல்லா இருப்பீங்க நல்லா இருக்கு நாலு வருஷமா மர்ஜி பண்ணி நினைச்சு தான் கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு படபடன் ஒரு மாதிரி படபடன் வருதா ஒண்ணும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது என்ன படபடன் இருக்கு நீங்களும் மனுஷன் நானும் மனுஷன் ஏன் படபடன் இருக்கு செல் நம்பர் கேட்டாங்க அதை கூட சொல்ல முடியல என்னால என்னமோ படபடன் நாலு வருஷமா மர்ஜி பண்ணி இன்னைக்கு கிடைச்ச ஒன்னு பயங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா இருப்பீங்க நல்லா இருப்பீங்க நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க இவனுடைய ராகுல் சார் எப்படி குருஜி ராகதிஷ்ட கடக லக்கணம் அஞ்சாம் இடத்துல எப்பவுமே சுபருடைய வீட்டில் சுப தொடர்புகளில் ராக இருந்தாலே மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்வார் அதில் ஒன்றும் மாற்றமே கிடையாது இங்கேயே வந்து சரராசியில் மகர் ராசியில் சரராசியில் துலாம் ராசியில் நான்காம் வீட்டில் இருக்கிறாரு நான்காம் வீட்டில் இப்போ தானே ராகதிஷில் குரு பக்தியே நடந்துகிட்டு இருக்கேன் ராகத ராகதிஷ எப்பவுமே சுபர் அமைப்புகள் இருந்தாலே நல்லதுங்க நல்லது தான் செய்ய கெடுதல்களை செய்யார் சுபர் வீட்டில் இருக்கணும் சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் அந்த சுக்கரன் இன்னொன்று தம்பியோட ஜாதகத்தில் ராகதிஷ பற்றிலாம் நீங்கள் பேச வேண்டாம் மூன்று சுப கிரகங்களும் லக்னத்தை பார்க்கறது மிகப்பெரிய அமைப்பு அது தெரியுமா குரு பார்க்கிறார் புதன் பார்க்கிறார் சுக்கரன் பார்க்கிறார் இங்கே புதனும் சுபராக இருக்கிறார் லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் என்ன மாதிரியான அமைப்பு லக்னத்தை உச்ச கிரகம் பார்க்குது லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் லக்ன லக்னத்தை குரு பார்த்து லக்னாதிபதியை குரு பார்த்து லக்னாதிபதியே ராசியாகி ராசி லக்னம் லக்னாதிபதி மூன்றையும் குரு பார்க்கிறார் இல்லையா அதே மாதிரி மூன்று கிரகங்கள் வந்து வலுத்து இதை பார்க்குது இல்லையா லக்னத்தை பார்க்குது இல்லையா சுக்கரன் புதன் மூணு பேருமே மூன்று சுபர்களும் ஆக இங்க செவ்வாய் வந்து அம்சத்துல ராசியில ஆட்சியாக இருந்தா ராசியில நீச்சமாக இருந்தாலும் நீச்சனுக்கு வீடு கொடுத்தவன் உச்சமாகி நீச்ச பங்கம் அடைந்து அம்சத்துல உச்சமா இருக்கிறார் அதிகம் நல்ல ஜாதகங்க குருதசையில இருந்து வாழ்க்கை ரொம்ப சிறப்
அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நல்ல வேலை கிடைக்காது இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் ராகதசில் சனி பக்தி நடக்குது ஆக அந்த ராகதச சனி பக்தி வரை ராகதச சனி பக்தி வரைக்குமே கொஞ்சம் வேலை அமைப்புகளில் கொஞ்சம் குறைவான ஒரு இதுதான் கிடைக்கிற வேலைக்கு போக சொல்லுங்க எதிர்காலத்தில் மிகவும் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் அருமையான யோக ஜாதகம் ஆயிரம் எல்லாம் படிப்படியாக தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையிலே ஒரு ஒரு அமைப்பு ராகதச சனி பக்தி அடுத்த வருஷம் வரப்போகுது ஆகவே என்ன இருந்தாலும் கடந்த மூணு வருஷமாகவும் சுத்தமாக நல்லா இல்லை இப்போ நான் சொன்னேன் எந்த ஜ எந்த பலனுக்கும் பொருத்தம் இல்லாத மாதிரி கடந்த காலங்களில் நடந்த அஷ்டம சனினால் இவர் தொந்தரவு பண்ணி தொந்தரவு அடைஞ்சிருப்பார் ரிஷபராசிக்கு அஷ்டம சனியும் நல்லா இல்லை கடக லக்னத்திற்கு எட்டில் இருக்கின்ற சனியும் நல்ல பலன்களை தரமாட்டார் இந்த அமைப்பின்படி சனி எட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் குருவோட பார்வை சுபத்துவ அமைப்பு இல்லாமல் நீச்ச நீச்ச பங்கமான செவ்வாயின் எட்டாம் பார்வையை வாங்கியிருக்கிறதுனால அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் சுமாராக தான் இருக்கும் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கு பிறகு தான் எந்த ஒரு வேலையிலும் நல்ல ஒரு வேலை அமைப்புகளில் இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளில் தான் வேலை செய்வார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இவருடைய இருபத்தெட்டு வயதிற்கு பிறகு எல்லாமே நன்றாக இருக்கும் தாய் தகப்பம் உள்பட்ட எல்லாமே இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேயர் குருஜி ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன இங்க கால் பண்ணீங்க என் பேர் கர்ணாகரன் கர்ணாகரன் சார் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணீங்க அம்பத்தூர்ல இருந்து பேன்றேன் யார்காக பாக்க போறீங்க எனக்கு அதான் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 7 10 7 10 1973 பிறந்த நேரம் பிறந்த நேரம் 9 மணி PM 9 மணி PM ராசி நட்சத்திரம் சார் இளமையில கஷ்டப்பட்ட ஜாதகம் இப்ப சுக்கரதசில சனி சுக்கரதச நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சுக்கரதச முற்பகுதி ஒரு ப ஒரு ஒரு மாதிரியான பலனையும் சனி திசை நடந்துகிட்டு இருக்கு சனி திசையில் சுக்கர பக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு மாதம் சனி திசை சுக்கர பக்தி ஒரு நல்ல மேலான பலன்களை செய்யும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து நல்லா இருப்பீங்க ஜென்மச்சனி நாற்பது வயதுகளில் நாற்பத்தஞ்சு வயதுகளில் வர ஜென்மச்சனி அப்படி ஒன்றும் பெரிய யோக அமைப்புகளை செய்ய போகிறது இல்லை ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு மேலே நல்லாவே இருப்பீங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் இளம் வயசில் கஷ்டப்பட தான் செஞ்சீங்க அதுவும் மிக மிக முக்கியமான இருபத்தி மூணு வயசுலேருந்து ஒரு நல்ல பருவத்தில் வந்து இருபத்தி மூணு வயசில் குருதசை வந்தே இருக்கக்கூடாது ஆக இருபத்தி மூணு வயசுல இருந்து ஒரு நாற்பது முப்பத்தொம்பது வயசு வரைக்கும் நல்லா இல்லை இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல நல்லா இருப்பீங்க இனிமே குறிப்பா என்ன கேட்கணும் வீட்டில் அடிக்கடி சண்டை வருது சரி அதை பத்தி தான் சனி வந்து ரெண்டாம் இடத்துல கேதுவோட இருக்கிறாரு அதனால பிரிவுகளை கொடுக்க மாட்டார் சனி வந்து நல்ல பாகத்தில் இருக்கிறதுனால சண்டை சச்சரவுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் ஏழாம் இடத்துல சனி சுக்கரன் தனிச்சிருந்து க கலத்துற தோஷ அமைப்பில் இருக்கிறாரு இன்னொன்று சஷ்டாஷ்டக திசா பக்திகள் வேலை செய்யாதுன்றதை அடிக்கடி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து சனி திசையில் சுக்கர பக்தி ஆறு எட்டாக இருக்கு போன டிசம்பர்லேருந்தே நாலரை மாதமா சுத்தமாக நல்லா இல்லையா ஆமாம்மா இந்த நாலரை மாதமா கடுக கடுகு கூட பூசணிக்காய தெரியுது உங்கள் உங்கள் வீட்டில் அப்படி தானே மனைவி <laughs> 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 அதே நேரத்தில் நமக்கு வந்து ஒழுங்காக நம்ம கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்தா வாழ்வ வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை கொடுத்தாலே எந்த ஒரு மனைவியும் நம்ம மேலே குறை காண போகிறதில்ல ஆனால் நமக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னேற்ற தடைகள் இருக்குது ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு ஜென்மச்சனி முடிந்ததற்கு பிறகு சுக்க சஷ்டாஷ்டக சுக்கர சு சனி திச சுக்கர பக்தி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைகள் தீரும் பெரிய அளவில் பிரச்சனை வராது அதையும் சொல்லிடுறேன் சனி வந்து என்ன இருந்தாலும் அவர் கேதுவோடு சேர்ந்து சுபத்து சூட்சும அளவோடு இருக்கிறார் ஆகவே பெரிய அளவில் பிரிவினை அப்படி இப்படின்னு கொண்டு போக மாட்டார் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு ஹலோ வணக்கம் சார் ஜெயபிரகாஷ் சார் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க சரி ஜெயபிரகாஷ் சார் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் சார் தாலுகா சார் ஓகே சார் யார்கா கேக் போறீங்க சார் எனக்கு தான் மேடம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 14/1986ங்க 14/1986ங்க 86 பிறந்த நேரம் 5/10 AM ங்க 5/10 AM ராசி நட்சத்திரம் கும்பராசி சதய நட்சத்திரம் தனுசு லக்னம் கும்பராசி சதய நட்சத்திரம் தனுசு லக்னம் தனுசு லக்னம் ஓகே சார் உங்களுக்கு என்ன கேக்கணும் நம்ம குருஜி கிட்ட கேளுங்க கும்பராசி சதய நட்சத்திரம் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க என்ன கேக்கணா 
ஒருத்தான் <laughs> 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 கல்யாணம் <laughs> 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 வருமானம் <laughs> பொருளாதாரீதியா <laughs> கல்யாணம் <laughs> சனிதச இப்போது நடந்து கொண்டு இருக்கின்ற சனிதச சந்திர பக்தியோட இறுதியில அடுத்த வருடம் ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு கல்யாண அமைப்புகள் கன்ஃபார்ம் ஆகி அடுத்த ஜூனுக்கு பிறகு கல்யாணம் ஆகும் மிக மிக முக்கியமா செப்டம்பர் முதல் செவ்வா பக்தி வரைக்கும் செவ்வா பக்தி சனிதச செவ்வா பக்தியில இருந்து உங்களுக்கு நீடித்த தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கும் ராகு பக்தியில தகப்பனாவீங்க அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு ஜோதிட தொழில் ரொம்ப நன்றாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் ரொம்ப நன்றி சுத்தொழு கணத்துக்கு அடுத்ததா ஒரு நேரம் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மணிக்கும் செவ்வாய்க்கு <laughs> 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 உங்களுக்கும் ஜோதிட ஆர்வம் ஜோதிட அறிவு வரும் இந்த அமைப்புல வந்து உறுதியாக இப்ப வந்து அஷ்டம சனி நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஜூலை மாதம் வரைக்கும் அஷ்டம சனி பணம் பற்றிய புரிதல்களை கொடுக்கும் அதுவே வேலை திரும்ப வேலை விஷயங்கள் எதுலயுமே திருமணம் வேலை இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே வந்து நைன்டி கிட்ஸுக்குரிய அத்தனையும் இருக்காது பணம்னா என்ன உறவுகள்னா என்ன நட்புனா என்னன்றதை பாக்க போறீங்க ஒத்துக்கோங்க 
வெக்கமான சூடு சொர்ணம் எதுவுமே வேலையில வரக்கூடாது அமைப்பு <laughs> இதே மாதிரி அடுத்த வாரமும் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது காய்ச்சி கண்ணா